ప్రార్థనా విన్నపాలతో కలగొలిపి రూపొందించింది ఈ వాక్యామృతం భక్తితో చూడండి దైవాశీసులు పొందండి వాక్యామృతం పిత పుత్ర పవిత్రాత్మనామమున ఆమెన్ శుభవార్త ఛానల్ ద్వారా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను అమృతవాణి సమర్పణలో వాక్యామృతాన్ని వీక్షిస్తున్న భక్తజనులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రభు అయిన యేసు మీ కుటుంబాలను ఈనాడు దర్శించి ఆశీర్వదించి ఆధ్యాత్మిక వరాలను వసగాలని మనసారా ప్రార్థిస్తూ మిమ్మల్ని ఈ మా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకై ప్రభు యేసు పేరిట మనసారా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం ఈరోజు మనం ధ్యానించుకోబోయే అంశము క్రీస్తు శ్రమలు ఈ ఆదివారం రాణికొమ్మల ఆదివారంగా కొనియాడుతున్నాం క్రీస్తు ప్రభు రక్షణ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేటటువంటి ఆఖరి ఘడియలను మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం క్రీస్తు శ్రమల ద్వారా క్రీస్తు దేవుని గొర్రెపిల్లగా వధింపబడబోయే ఆ గొప్ప సంఘటనను జ్ఞాపకం చేసుకోబోతున్నాం ఆయన దేవుని గొర్రెపిల్లగా తనను తాను సమర్పించుకోబోతున్నటువంటి స్థితిని ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకోబోతున్నాం భక్తిస్త యోహాను ప్రభువుని చూపిస్తూ ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్ల మానవుల పాపములను మోయువాడు అని తన శిష్యులందరికీ చెప్పి ఉన్నాడు ఆ దేవుని గొర్రెపిల్ల ఈరోజు తనను తాను గలిలేయా నుండి ప్రయాణమై ఎరుషలేము చేరుకునే ఆ సంఘటన ఆ మహాప్రస్థానములో ముందుగా బెతానియా గ్రామానికి రావడం చూస్తూ ఉన్నాం యోహాను సువార్త పన్నెండో అధ్యాయములో ఆయన లాజరు ఇంట విందు ఆరగించడం అక్కడ ఆయన సోదరి అయినటువంటి మరియ సేరున్నర అత్తరు తీసుకొచ్చి ప్రభు పాదాలను ఆయన తలను అభిషేకించి ఆయన పాదాలను తన తల వెంట్రుకలతో తుడిచే ఆ మహత్కరమైనటువంటి ఆ గొప్ప సంఘటనని చూస్తూ ఉన్నాం యోధా ఇస్కారియేతు పన్నెండు మంది శిష్యులలో ఒకడైన ఇతడు ఆ సంఘటనని చూసి అసూయపడ్డవాడై అప్పుడప్పుడు దొంగిలించు మనస్తత్వము గలవాడై సనుగు కొనడం చూస్తూ ఉన్నాం నిజంగా మనము ఆయన శిష్యులమైతే ఆయన శ్రమలలో పాలు పొందాలన్న తలంపు మనకున్నట్లయితే ప్రభు అడుగుజాడలలో ప్రభువుని వెంబడించడానికి ఆయన మనల్ని మన సిలువలనెత్తుకొని వెంబడించమని ఆహ్వానిస్తున్నాడు యోహాను సువార్త పదో అధ్యాయము పదో వచనములో ఇదిగో నేను జీవమిచ్చుటకును దానిని సమృద్ధిగా ఇచ్చుటకును వచ్చి ఉన్నాను నేను మంచి గొర్రెల కాపరిని నేను నా గొర్రెల కొరకై ప్రాణమిస్తానని ఆయన వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన మరణము ద్వారా ఆయన శిలువ శ్రమల ద్వారా మనము ఆయన పవిత్రమైన అమూల్యమైన రక్తము ద్వారా విమోచింపబడినటువంటి విమోచకుడుగా ఆయన్ని మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తు రక్తము ద్వారా మనకు కలిగిన మేలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వ్రాయబడినట్లుగా పాపము నుండి మనము విడుదల పొంది ఉన్నాం రోమీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనములో మనము పాపము నుండి విడుదల చెంది ఉన్నాము ఏ పాపము జన్మ పాపము ఆదాముతో అమ్ముడు పోయిన సృష్టి ఆదాముతో అమ్ముడు పోయిన ఈ భూమి మరో ఆదాము మలి ఆదామైనటువంటి క్రీస్తు శ్రమల మరణము ద్వారా తిరిగి మనము ఆ పాపము నుండి విడుదల పొంది ఉన్నాం మళ్ళీ తిరిగి ఆయన తన అమూల్యమైన రక్తాన్ని శిలువపై ప్రోక్షించి మనల్ని పాపము నుండి విడుదల చేశాడు ఎంత గొప్ప రక్షణ కార్యమో ఎంత గొప్ప రక్షకుడో ఎంత గొప్ప విమోచకుడో ఆయన రక్షణ కార్యాన్ని సఫలీకృతం చేయుట కొరకై ఈరోజు మనం రెండో పట్టణంలో వింటూ ఉన్నాం పిలిపిలకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఆరో వచనము నుండి పదకొండో వచనములో వ్రాయబడినట్లుగా ఆయన దేవునితో సరి సమానుడై ఉన్నప్పటికీ దేవుని స్వరూపమందు సమానుడై ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఆ దైవత్వము అనే దానిని ఆయన తీసుకొనకుండా తనను తాను రిక్తుని చేసుకొని మరి శిలువ మరణము వరకు విధేయుడాయను అని వ్రాయబడి ఉన్నది నిజమే ఆయన నిజంగా రక్షకుడు కనుకనే దేవుని చిత్తానికి తలవొగ్గి 
దేవునికి విధేయించి ఆ దైవ కార్యాన్ని చివరి వరకు కొనసాగించడానికి ఆయన ఎరుసలేములో ధైర్యంగా ప్రధానార్చకుల మధ్యకు ప్రజల మధ్యకు మరి పరిచయుల మధ్యకు సద్దుకయుల మధ్యకు ఈరోజు రాజుగా బయలుదేరి ఒక గాడిద పిల్లపై ఎక్కి వస్తూ ఉన్నాడు సమీపమునున్న గ్రామంలో ఒక ఇంటి దగ్గరకు వెళ్ళండి అక్కడ యజమాని దగ్గర ఉన్న కట్టివేయబడిన గాడిదను దాని పిల్లను తీసుకొని రండి అని శిష్యులకు ఆజ్ఞాపించగా గాడిద పిల్లను ఆయన యొద్దకు తీసుకొని రాగా ఆ గాడిద పిల్ల మీద గుడ్డలు పరిచి ఎరుసలేము నగరములో వారు ప్రవేశించినప్పుడు దావీదు తనయ దావీదు కుమార యేసు జయము జయము అంటూ మ్రాణి కొమ్మలతో ఖర్జూరపు కొమ్మలను వారు చేతబూని బారులు తీరి రోడ్డు కిరువైపులా ఆ మహానగరమైన ఎరుషలేము నగర వీధుల గుండా గుడ్డలు పరుస్తూ ఆ గాడిదేపల్లపై ఎక్కి వస్తున్నటువంటి ఆ యూదుల రాజైన క్రీస్తుని ప్రభువుగా తమకు రాజుగా మరి జయ జయధ్వానాలు చేస్తూ ఆహ్వానించిన గొప్ప సంఘటనని ఈరోజు ఈ మాణికొమ్మల ఆదివారంలో చూస్తూ ఉన్నాం విజయీభవ జయీభవ అంటూ ఆ గాడిద పిల్లనికి వస్తున్నటువంటి క్రీస్తుకి సాదర స్వాగతం మరి జయ జయధ్వానాలు పలికినటువంటి గొప్ప సంఘటన ప్రజలందరూ ఓ ప్రక్క ఆయనని రాజుగా చూడాలనుకుంటున్నారు కానీ క్రీస్తు ప్రభు యొక్క అంతర్లీనంగా తన మనసులో ఉన్నటువంటి తను దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఎందుకు వచ్చింది ప్రభువుకు మాత్రమే తెలుసు పరిశుద్ధ గ్రంథాలు పరిశీలిస్తే సువార్తలలో మనం పరిశీలన చేస్తే లూకా సువార్త మతయీ సువార్త మార్కు సువార్త యోహాను సువార్తలలో ఆయన సందర్భానుసారంగా తన శ్రమలను గూర్చి పలికియున్నాడు ఇదిగో నేను పెద్దలచే ప్రధానార్చకులచే మరి పరిచయులచే అధికారులచే పట్టబడి శ్రమలు అనుభవించి మరణించి మూడవ నాడు లేచుట అగత్యము అని అనేక సందర్భాలలో ఆయన తెలియజేసి ఉన్నాడు ప్రియులార ఈరోజు మనం ఆ విజయేసునికి ఆ రారాజుకి ఆ అభిషిక్తునికి ఆ విమోచకునికి అదే విధముగా ఖర్జూరపు మట్టలతో స్వాగతం పలుకుతూనే ఆయన శ్రమలలో పాలు పొందే వారమై ఉన్నాం ఆయన సర్వజ్ఞుడు సర్వసృష్టికర్త సృష్టి కొరకై తనను తాను సమర్పించుకోవడానికి సిద్ధపడి సేవక రూపం ధరించినటువంటి వాడు యషయా గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయంలో బాధామయ సేవకుని గూర్చి వ్రాయబడి ఉంది ఈరోజు మనం పట్టణాల్లో వింటూ ఉన్నాం యషయా గ్రంథం యాభయో అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఏడు వచనాలలో ఆయన పడబోయే శ్రమలు ఆయన అనుభవించబోయే అవమానం ఆయన మానవ జాతి కొరకై జీవితంలో మరి మానవ జీవితాన్ని పరిపూర్ణం చేయడం కోసమై పరిశుద్ధతలో నింపుటం కొరకై సాతాను బంధనాల నుంచి మానవ జాతిని రక్షించట కొరకై ఆయన గడ్డమును గుంజుతారు ఆయన మీద పిడుగుద్దులు వేస్తారు ఆయన ముఖముపై ఉమ్మి వేస్తారన్న వాక్యాలను మనం యషయా గ్రంథం యాభయో అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఏడు వచనాలలో వింటూ ఉన్నాం ఆయన తనను తాను రిక్తుని చేసుకొని దరిద్రుడై సేవక రూపమును ధరించి బాదామయ సేవకుడై మరి ఈరోజు ఎరుషలేము పొర ప్రవేశము జరిగిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన చిత్తము దేవుని చిత్తము నెరవేర్చడానికి మరి తన చిత్తము కాదు ప్రభువా నీ చిత్తమేనంటూ ఆ ఎరుషలేము నగర వీధుల్లో ప్రయాణించాడు ఆ తదుపరి ఆయన గెస్సేమని తోటకి బయలుదేరాడు వేదన పడుతూ ఏ సయ్యా ప్రార్థన చెయ్యంగా కారిన చమటే రక్తధారలై నేల మీద పడెను అయ్యో నేల మీద పడెను మానవ జాతి కొరకై మానవాళి కొరకై ఆయన గెస్సేమని తోటలో మోకాళ్ళూని మూలుగలతో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన కార్చిన చెమట రక్త బిందువులై గెస్తేమని తోటలోని ఆ చిగురులపై పడగా అవి చిగురించాయట ఆదాము పాపముతో ఏదేను తోట ఎండిపోయి మరి దీన స్థితిలో పడి ఉండగా మలి ఆదామైనటువంటి క్రీస్తు గెస్సేమని తోటలో చేసిన ప్రార్థన ద్వారా మళ్ళీ చిగురించి మరి పుష్పించడానికి సిద్ధమైనటువంటి స్థితి ప్రభు గెస్సేమని తోటకు ప్రార్థన కోసం వెళ్ళాడు ప్రాణం పోయేటంతగా దుఃఖం వస్తుందన్నాడు మెలకువగానో ఉండమని శిష్యులతోనే చెప్పాడు దేవుని చిత్తం నెరవేర్చా బాధలు ఎన్నో పడ్డాడు ప్రాణం పోయేటంతగా దుఃఖం వస్తుందన్నాడు ప్రార్థనలోనే ఆయన 
దైవ బలాన్ని పొందాడు దెబ్బలు తిట్లు అనుభవించిన తండ్రి మాట నెరవేర్చాడు తండ్రి ఇది నీ చిత్తమే నా చిత్తము కాదు అంటూ ఆ దేవుని చిత్తానికి లోబడి మరణమయ్యేంతగా మరణం వరకు ఆయన శిలువను భరించడానికి సిద్ధపడ్డాడు ఆ గలిలేయ గురువు శిల్వ కొయ్యలతో ఎరుసలేము నగర వీధుల గుండా ప్రయాణించే గొప్ప శ్రమల సన్నివేశాన్ని మరి ప్రజలందరూ చూస్తూ విలపిస్తున్న సన్నివేశాన్ని ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం శ్రమలు అనుభవించడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా ఈ శ్రమ దినాలలో మరి మనల్ని మనం తగ్గించుకోమని పరిశుద్ధ గ్రంథం పలుకుతోంది ప్రభు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి తనను తాను తగ్గించుకోవాలి తన శిలువనెత్తుకోవాలి ఏసును వెంబడించాలి అని ఈరోజు మనల్ని ప్రభు ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు తన శిలువనెత్తుకొని నన్ను వెంబడింపని వాడు నాకు పాత్రుడు కాడు తన ప్రాణమును దక్కించుకొని వాడు దానిని పోగొట్టుకుంటాడు కానీ నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొని వాడు దానిని దక్కించుకునను మత ఈసు వార్త పదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచనం నుండి ముప్పై తొమ్మిదో వచనం వరకు ఏసు చూపినటువంటి ప్రేమ ఆయన ప్రేమాస్వరూపి అందరినీ ప్రేమించాడు స్త్రీలని పిల్లల్ని మిత్రుల్ని శత్రువులని మరి పెద్దల్ని పిన్నల్ని మరి ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన అక్కున చేర్చుకొని ప్రేమించాడు కనికరము చూపించాడు ఇదిగో మరి దిక్కులేని ప్రజల్ని మరి ఆ ప్రభు ఇదిగో వారి మీద జాలి పడెను రోగులను నయం చేసెను స్వస్థత ఇచ్చెను అలాంటి గొప్ప దేవుడు సత్యమైన దేవుడు దైవ కుమారుడు క్రీస్తు యొక్క శ్రమలని ఈరోజు మనం పరిపూర్ణమనేటువంటి ధ్యానముతో ఆ ప్రభుని మన శిలవల్ని ఎత్తుకొని ఆయన వెంబడించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాం నా బలహీనత ఎందు నా శిలువను మోస్తూ నిన్ను పోలి నేను నడిచెదన్ వెనకున్నవి మరచి ముందున్న వాటికై సహనముతో పరుగేతెదన్ పౌలు గారు అన్న మాటలు పిలిపిలకు రాసిన పత్రికలో మన బలహీనతలను ఆయన మోసి ఉన్నాడు ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా మన గాయాలు నయం చేయబడ్డాయి ఆయన చెందిన రక్తము ద్వారా మన పాపాలు కడిగివేయబడ్డాయి కనుక ప్రియ స్నేహితుడా ప్రియ సోదరి సోదరుడా దేవుని అందు ప్రభునందు విశ్వాసులారా ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులారా మనల్ని మనం సిద్ధపరుచుకుందాం ఆయన శ్రమలలో పాలు పొందుదాం మనల్ని మనం తగ్గించుకుందాం మన శిలవల్ని ఎత్తుకొని ఏసయ్యని వెంబడిద్దాం అప్పుడే మనకి సంపూర్ణమైన రక్షణ సంపూర్ణమైన విమోచన మరి పాపము నుండి శాపము నుండి సాతాను బంధనాల నుండి చింతల నుండి మరి నరక మార్గము నుండి ఆయన మనల్ని విడుదల చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు అంతటి గొప్ప రక్షకుడు ఈరోజు మనకి విమోచకుడుగా రారాజుగా క్రీస్తుగా అభిషిక్తునిగా శ్రమలు అనుభవిస్తున్నటువంటి ఆ గొప్ప దైవ కుమారుడిగా మన ముందు ప్రత్యక్షమైన ఆ ముళ్ళ కిరీటధారి ఆ శిలువధారి ఆ యేసుని మనం ఆరాధిస్తూ ఆ శ్రమలలో పాలు పంచుకొని మన శిలవల్ని ఎత్తుకొని ఆయన శిలవ వైపు చూస్తూ ప్రయాణం చేద్దాం మరి అందు కావలసిన శక్తిని ఆత్మీయ వరాలను మనపై కుమ్మరించమని ప్రార్థన చేద్దాం అందరూ తలలు వంచండి చిన్న ప్రార్థనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా సర్వశక్తిమంతుడా నీవు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి నీ దివ్య కుమారుని ఈ లోకానికి ఇచ్చిన్నావు తండ్రి నీ దివ్య కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చి నీ ప్రేమను పంచి నీ చిత్తానుసారము శిలువనెక్కి మరణించి మా కొరకై మరి ఆయన ఉత్నుడయ్యాడు పాపము నుండి శాపము నుండి మా దుర్గతి నుండి నరకము నుండి చింతల నుండి ఈ లోకము నుండి మమ్మల్ని విడుదల చేసినందుకు మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు అంతటి గొప్ప రక్షకుని ప్రసాదించినందుకు ఆ రక్షణానుభవాన్ని మేము పొందుతున్నందుకు మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేస్తూ ఈ ప్రోగ్రాముని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబముపై ఈ లోకముపై ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిగత జీవితాలపై నీ యొక్క శ్రమలానుభవాన్ని పొంది మేము నీ శిలువ వైపు చూస్తూ మా శిలువల్ని ఎత్తుకొని అనుసరించే భాగ్యాన్ని దయచేయమని నీకు మంచి శిష్యులుగా ఉండే వరాలను మాకు ప్రసాదించమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వరాల కుమ్మరింపును మాపై కుమ్మరింపజేయమని ఏసయ్య నామంలో వినయంగా బతిమాలి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఏలిన వారు మీతో నుందురుగాక మీతో నుందురుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరినీ మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆ ప్రభు యొక్క శాంతి సమాధానాలతో మీరు నింపబడుదురుగాక ఆమెన్ ఈ 